Okay, so kagaya ng binagit po natin kanina, uh, every other Wednesday nga po ay uh, kasama po natin ano po, ang uh, president po ng Leone Agri Corporation. Uh, walang iba kundi si Sir Tony Kausing. At uh, ngayong uh, umaga mga kaibigan, mga partners, nako hindi nyo akalain na ang uh, kaimito pala ay maraming benepisyo. Nasa kabilang uh, linya via Zoom, uh, Sir Tony, good morning. Good morning, Ka Jordan, and uh, magandang umaga naman sa ating mga tagapakinig sa DWAY Sunshine Radio. No? Apo. Ayan, at... Uh, uh, magandang umaga sa ating lahat. Apo, welcome po ulit sa Bukid at Buhay at uh, syempre kasama natin ang Leone Agri Corporation. Uh, sir, nagbulat nga po ako dun sa topic na ba, uh, inyong uh, tatalakayin dahil yung kaimito po kamo ay uh, maraming wow. benepisyo. Uh, hindi natin akalain, no? uh, ako, nakalakihan ko yung kaibito. Uh, okay. Basta kumukuha lang tayo doon. Except na naalala ko nung araw, sinasabi sa akin ng mga magulang ko, huwag ka masyadong umakyat doon sa kaibito kasi marupok yung sanga. Okay. No? Pero masarap kasi kainin. So, hindi, natin, hindi ko rin alam kung ano yung mga benepisyo noon. Basta alam ko, prutas lang siya na kinakain. Na masarap. Sa, at, uh... ayon, sa, oh, ayon sa pagsasalitsik ng ating mga, mga sayantipiko, nakita nila na napakarami palang benepisyo ang kay Vito. Yun ang, at yun mm. ang tatalakayin natin sa araw na ito. Ayan. Okay. So, go ahead, uh, sir. Oo. Oh, So yung ano yung kay Mito ang tawag nito is star apple no. Mm. Uh, its scientific name niya is a uh, Chrysophyllum kay Mito. Mm. Kay Mito. N no. Sa atin tawag natin kay Mito M. Oh, oh M. No? Oh, kay Mito pala. Kay Chrysophyllum kay Mito. Mm. No? is a tropical evergreen tree of the family Saputaceae and it is the it is native to the greater greater Antilles in the Caribbean. So nagumpisa ito sa Caribbean. No. And uh, throughout the years uh, nag-spread ito sa Central America and uh tumubo ito sa mga tropical country no uh -huh. sa Southeast Asia uh and uh, star apple is also known as kaimito so dito sa atin tawag natin uh, kaimito sa ibang bansa kaimito din and uh, isa pa pangalan niya nito is golden leaf tree no milk fruit Satin leaf, star apple, star plum, West Indian star apple, abiaba, kainito, umidulate, Australia, and agway. Ito yung mga iba-ibang pangalan niya. Opo. And uh, it is widely cultivated in tropical regions so sa mga mainit na lugar lang patulad ng Pilipinas no? and Asia no uh, and it is often grown as an ornamental garden fruit crop no again inumpisa na to as ornamental garden fruit crop no mm -hmm. sa isang puno isang puno lang sa isang bahay no? na lumalaki din no? Uh, it is as an ornamental it is mainly appreciated for its foliage so yung kulay na kanyang dahon no? which is bright blue green above and covering beneath making an attractive contrast when steered by the wind no? so pag ginahaminan daw pag ganda yung tingnan no? so kaya parang ano lang siya parang uh, ornamental uh, tree lang siya The tree produces a very popular fruit as well as having a wide range of local medicinal uses and a good quality wood. Mm -hmm. uh, it is extensively cultivated in tropical Central South America and the Caribbean 
in Cayman Islands, in Cuba, Dominican Republic, Haiti, uh, Jamaica, and Puerto Rico. And now, it is also cultivated throughout the tropics and subtropics in Florida. So Florida kasi mainit, parang Pilipinas. No? Opo. Sa Taiwan, sa India, Thailand, sa Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Indonesia, and Northern Australia. So doon sa mga malalamig na lugar, hindi gaanong, uh, hindi gaanong tumutubo yan. Mm -hmm. no? And dalawang klase yung star apple, okay dito. Isang purple, tsaka isa yung uh, green. Green lang, so, uh, tama po. Tama. Green lang siya. Ang laman niya, kulay puti. Yung hmm. purple talaga, sa labas, purple siya. Yung laman sa loob, uh, ano siya, uh, yung green pala, green siya sa labas, pero yung laman niya sa loob, puti. puti. No? Pero yung uh -huh. purple, sa loob, sa loob, tsaka sa labas, pero yung purple siya. No? Hmm. Ayan, yung mga kasama natin sa Facebook, Sir Tony, makikita nila sa kanilang uh, screen, sa kanilang monitor, yung uh, binabanggit po ninyo. Opo. Oo. Uh, sabi nga ng, ano, ng mga nananaliksik, yung mga scientists, na pinag-aralan nila yan, uh, sabi nga nila, aside from the sweet and coconut taste, uh, star apple is a good source of nutrients, vitamins, and mineral. Mm. No? Sabi nga nila, pag yung 100 grams of star apple, apple na kakainin mo, meron siyang laman kakibat na 14.65 grams of carbohydrates. No? 9.1 milligrams of vitamin C, mm -hmm. ascorbic acid. No? And 1.14 uh, milligrams of vitamin B3, yung niacin. Mm -hmm. And 0.49 milligrams of iron, 1.92 grams of total dietary fiber, meron is 0.049 milligrams of vitamin B1, and 1.56 gram of protein. Mm -hmm. no? So, purple star apple have a thick skin attached to a ring. No? So, makapal yung balat niya and nor, it is usually dark purple color. And the pulp ranges from a light purplish color to white. No? The dark purple fruit is about 6.5 6 to 12.5 millimeters thick and have soft white milky sweet pulp. So, mas matamis siya. Tapos yung the, isang klase naman, yung green star apple, mas malipis yung balat noon. Mm -hmm. no? And the ring and pulp of this fruit are both milky white color. Uh, it has a trip 3 to 5 millimeter thick with soft and sweet pulp also. Uh, an apple, a, 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 bar, a star apple offers 5% of daily recommended values of important vitamins such as vitamin C and vitamin A. So, sabi nga nila, it, magandang source din ito ng calcium. No? And it provides 10% of the daily recommended value of the mineral sa calcium. Uh, the consumption of calcium-rich foods as, such as star apple help strengthen bones and teeth and also reduce the symptoms of premenstrual syndrome such as abdominal bloating and cramps. So, Malakas, magandang source ng calcium, pampatibay ng tuhod, ng buto, and ng ipin natin. No? Uh, star apple is also a wonderful source of dietary fiber. Mm -hmm. no? uh, 
Thus, the fruit is able to keep your digestive system in good health. The fiber adds bulk to your bunk, makes it soft, and eliminates it easily through the intestines and normally normalizing your bowel movement. No. Uh, it, sabi nga dito, it, get, it gets rid of constipation as, as, as well as other di digestive problems. No. And uh, it is mal ma very good source din ng star apple ng vitamin C. No? Ngayon, sa ating panahon ngayon ng COVID, ng pandemia, Malaking bagay kung panahon na lang, kasi ngayon panahon na lang Star Apple eh. Malaking bagay kung kumakain tayo ng prutas dito. Uh, because it produces vitamin C na kailangan ng ating katawan mm -hmm. uh, for to strengthen our immune system. Uh, and the vit this vitamin act as an antioxidant and is responsible for the production of collagen, healing wounds, protecting the heart, improve immune system, enhance vision, and decrease blood sugar levels in diabetic. In diabetic. And mind you, yung star apple also it has an antioxidant properties mm -hmm. of vitamin C. No? It neutralizes the harmful effects of free radicals and helps prevent many fatal diseases like cancer and heart disease. No? It also helps to delay the aging process. So, maganda. No? Kasi antioxidant siya Medyo babagal yung pagtanda, nagbumukhang bata ka pa rin. Mm -hmm. no? uh, since human can, body cannot make vitamin C itself, it is important to consume this nutrient-rich food. No? Highly recommended ng ating mga scientifico. No? And star apple is one of those food that high content of vitamin C. Mm -hmm. No? Again, yung star apple, meron din siyang iron uh, ka Jordan. No? Because it, the iron deficiency is anemia in a common type of anemia that occurs due to insufficient amount of mineral irons in the body. Mm -hmm. no? Iron is essential for our body to produce hemoglobin. No? A protein molecule in red blood cells, which is responsible for carrying oxygen from the lungs to all parts of the body. So, important yung important yung anemia. No? Kaya, recommended yung mga prutas o yung gulay that produces iron because yung anemia, uh, it, it addresses the deficiency of anemia na importante para sa ating puso no? mm -hmm. and sa lungs uh, for carrying the oxygen in other parts of our body. Uh, iron deficiency anemia is frequently characterized by symptoms like fatigue, weakness, shortness of breath, rapid heartbeat, no? uh, headache, dizziness and, lo and loss of appetite. Uh, so, sabi nga dito, pag mga ganong symptoms, ang kailangan mo dito, you have to take iron supplements or consuming food with high iron content like star apple or kaimito. Mm -hmm. And also green leafy vegetables. So, ngayon, doon naman sa ating mga tagapakinig ng ating mga kababayan na gusto mong pa-sexy. Yun. Yung dito, yung star apple na daw is a very good source for losing weight. No? Being a fruit of low fat and calories, the star apple is one of the best food choice 
mm-hmm. to include in the weight loss diet. Uh-huh. The high amount of dietary fiber in fruit improve its safety, uh, satiety, and makes you feel more complete for long period of time. Mm-hmm. So dahil very high sa in fiber. dietary fiber. Pag kinain mo pala siya ka, ka Jordan, uh, hindi ka kagad na ganda kong gutom. Mm-hmm. No? So, it prevents you from overeating. Uh, kasi medyo busog ka pa, hindi mo na kailangan kumain. Mm-hmm. No? Which is very important when you're losing, when, when you are trying to lose weight. So, pag nagda-diet ka, kumain ka ng star apple, yung buha ng star mm-hmm. apple. No? And also, the most other most important uh, mineral or content of star apple, it has very high in calcium and phosphorus. Mm-hmm. That are two very important minerals necessary for the development of strong strong bones and strong teeth. No? A proper balance of this mineral is needed by the body to maintain good bone health and to prevent numerous bone disease, katulad ng mga bone cancer. Mm-hmm. No? Kasi pag ikaw nagkakaroon ka ng mga bone cancer, normally, you lack the, the, the calcium in your body. So, mas nagiging brittle yung, yung, uh, yung, yung bones. No? And... Uh, Star apple is a good source of calcium and phosphorus and thus is considered as the fruit bone. No? So, prutas siya ng ating mga buto. Mm-hmm. Ating nila, no? And also, a star apple is a very good source of antioxidants. No? Ayan na dito, according to survey, the star apple consists of an alkaloid known as elagnin which is show, which shows a powerful antimicrobial activity no? this compound has also been found to possess antioxidant and anti-inflammatory the star apple seeds have been used in the preparation of ointment that are designed to fight infections. So, researchers, scientific researchers are, are also found that the star apple tree leaves, yung dahon ng star apple, exhibits strong antibacterial activity against common bacteria. So, ang sinasabi ka, Jordan, ang very very rich in uh, antioxidant na properties between those dalawang star apple yung green tsaka yung purple mm-hmm. yung purple na daw is mas ma, mas, mas marami ah, okay Oo, mas uh, mas mataas ang efficacy ana uh, our potency ng uh, ng uh, extract coming from the purple star apple leaves than mm. the green star apple leaves. Yun. So, yun yung magandang ano sa star apple. Pero, on the negative side naman, ka Jordan, mag-ingat-ingat din ating mga kababayan. No? Mm. Kasi, ayon sa pag, pag-aaral, mga pagsusuri ng mga scientifico, no? Uh, Yung star apple is also a good, uh, very good source of food allergy. No? So, kung ikaw may food allergy, medyo dahan-dahan ka, sabi nga nila, if you're consuming star apple for the first time, you should be aware of the possibility of allergic reaction. Oh, okay. So, first, first time uh, kung marinig, sir, yun ah. Oh, Oo. So, ako rin. No? So, nung nabasa ko to, sabi ko, oh, talaga, so, kung first time ka pala nagkakain ng star apple, dahan, medyo dahan-dahan dahan lang muna. Testing-testing lang muna, sir, para 
hindi mabigla. Eh, uh, baka akala natin eh, prutas naman to, sige lang. No? Oh, Pero yun pala, oh, oh, oh. Ulit na, ma- malakas na source ng, aller- ng allergic reaction. So, mm. so pag nasubukan mo, ako nasubukan ko na dahil nung maliit ako, talagang panaykain pa na. Oo, oh, oh, eh, very na, abundant ako, yan, sir. Eh. Oo. Oh, wala namang allergic reaction mm. sa akin. So, mm. pwede na akong kumain na kumain. Pero mm. doon sa mga bago pa lang, ah, uh, Hinay-hinay lang muna. Tignan mm. muna natin. Baka naman may allergic reaction. Pero La- kung wala naman, eh, tuloy lang. Oh. No? Lalo na siguro yung mga kabataan ngayon, sir. Mukhang susceptible sila sa mga allergic reactions. Unlike nung oh. panahon natin. Because of our environment. Oh. Dahil sa ating kapaligiran na hindi na malinis. No? Mm. And uh, sa mga kinakain din natin na marami. Tama, sir. And sabi nga daw sa dito sa aller- aside from the source of aller- allergy yung star apple na Jordan, posibleng source ng allergy, yung component ng seeds and leaves mm-hmm. ng star apple, uh, it contains some beneficial properties that are widely used traditionally as solution of home remedies. No? Sa mga mm-hmm. dinuro natin. Mm-hmm. But you have to make sure it is properly consumed in the proper amount because both the seeds and leaves of star apple contains toxins mm-hmm. that could be harmful if we are if we were to consume in high dosages. Oh, okay. So nagkano sila na dandan lang kasi kaya nga Mamaya, baka mamaya, kukuha tayo ng dahon ng star apple tapos ilaga natin, inom, inom tayo ng inom. Hindi mm-hmm. natin alam na mataas na palang toxicity level noon. So mm-hmm. dapat, gano'n tayo. Uh, tamang-tama lang. And uh, uh-huh. doon sa mga pharmaceutical company na gumagawa nito or sa mga food supplement na ginagawa nito, ito, ang nirecommenda nila na inumin mo may tamang dosage lang. No, kung, kung 200, 300 uh, milligrams lang yan, yun lang yung ano nila, yun ilalagay nila. Kasi yun lang katamtaman. Mm-hmm. Kasi pag mm-hmm. masobrang ka doon, baka maging toxic na. Mm-hmm. No? Kasi yung... So maraming gano'n na uh, ginagawa na ngayon ka Jordan. In fact, sa amin, may mga pinaprocess kami ngayon. Opo. Kasi may mga kliyente kami Uh, nagtatanong yan and uh, kaya nilabas ko to yung topic nito because may mga kliyente kami na biglang lumalapit sa amin. Meron uh-huh. ba kayong uh, gumagawa ba kayo ng star apple na extra? Uh-huh. Yung dahon, yung seeds, yung prutas. So ginagawa namin powder yan. No? Mm-hmm. Uh, kinakatas, ginagawa namin powder. Kasi yun ang inihingi ng mga kliyente namin. Uh, Biruin um, mo. Para eh? ginagawa nila yun ka Jordan para sa food supplement. So, mm. so di mo akalain na gano'n pala yung akala ko prutas na ng... Oo nga sir eh. No, diba? Star pag, Apple pag, yung... Pag, kaya, kagaya ng sinabi mo sir, ngayong panahon na to sir eh, nag-umpisa na yung uh, pamumunga ng uh, Taimito. Oh, oh. So nung mga alala ko nga rin po nung kabataan po namin eh talagang inaakyat po talaga eh. Kasi medyo mataas. Ayan, tapos mm. uh, talagang iniipon. Lalo na nakakatuwa yung violet, yung purple nga po, sir. Yun no, yung mas yung gusto purple. ng mga bata. Kasi uh, makulay. Makulay, tsaka manamis-namis. Oo. Uh, Oo. Uh, so, yun yung uh, ano natin uh, ka Jordan. Na... Uh, Patuloy natin sa leksikin yung mga beneficyo ng mga prutas na kinakain natin. Mm-hmm. At patuloy natin ibabahagi dito sa ating radio program. no Hindi lang yung prutas, may mga herbs and mga vegetable na pinapag-aralan kung ano yung mga medicinal properties doon. No? Uh-huh. Kailangan mapalaganap natin sa ating mga tagapakinig, sa ating mga kababayan na kuminsan ang tinatawag natin traditional medicine. No? Na yung mga dahon-dahon na nandyan lang, 
ay may pakinabang pala sa ating sa ating health, no? sa ating katawan. Kasi yung ating mga ninulunong araw, uh, inumpisa nila yon ginagamit nila yung mga dahon at tulad itong uh, kay Mito na to, yung star apple na to. Yan, ginagamit pala nila to, yung dahon dati. Uh, nilalaga nila, tapos pinapainom. No? Mm -hmm. uh, dati, pag mayroong ang diarrhea, yun ang ginagamit ng mga matatanda. Eh. Mm -hmm. Oo. Oh, Kumuha ka ng dahon ng, ng uh, kaibito, ng star apple. Ilaga mo, tapos inumin mo yung katas doon. Mm -hmm. uh, and it's very effective. No? Uh, hindi lang siguro na-develop ng ating mga scientifico noong araw. Opo. Pero ngayon, inumpisa na. Marami na uh, gumagawa dito. Yes, at least, And, uh, ano sir, kagaya ng ninyo dyan sa LAC sir na... Kumbaga talagang pinupus ninyo yung mga ganitong uh, uri ng uh, supplement at uh, masasabi natin gamot na rin na talaga namang uh, nakakatulong sir sa mga kababayan po natin. Lalong lalo na sa mga Pilipino kasi unang una very rich po tayo sa mga ganyang mga, mga halaman sir tapos uh, daming pakinabang kaya lang kulang sa, ano, kulang sa pag-develop ng uh, mga Pilipino. And hindi lang yun ka Jordan. No? Uh, kaya natin dinidevelop yun. Sinasaligsik natin yung mga halaman tsaka yung mga prutas na karamihan dito lang sa atin sa tropical countries na nabubuhay. Mm -hmm. no? Kasi pag na-develop natin yun, very strategic advantage ng ating bansa. Kasi once ma-develop natin yun, There is an export potential for all those products. Oh, no? Kasi wala sa mga wala malalamig sa, na lugar. Oh, wala, wala sa wala ganun, eh. malalamig na bansa. Opo. Kaya kailangan, kailangan ano, patuloy yung pananaliksik. No? Mm -hmm. Sa mga susunod na topic natin, uh, i-discuss ko na naman dito. May isa kaming uh, halaman. No? Hindi din... Hindi rin nag-umpisa sa Pilipinas, pero ito, ginagamit na siya. Mm -hmm. uh, isang halaman na uh, napakaganda, very potent. It, ito, nagagamit nila sa, sa anti-malaria. No? Mm -hmm. So, anti-malaria, kung malalaman nyo, nung nag-umpisa yung pandemya na ito ka Jordan, yung anti-malaria ng mga gamot, ginagamit din pang gamot nila sinusubukan nila na panggamot doon sa COVID. Uh -huh. diba? So, again, ito isang mga halaman, ito mga herbs, kung saan-saan. Kung makita mo nga, hindi mo akalain na may potential pala ito. No? Pero, ito, yung mga halaman na patuloy natin sa saliksikin na hindi natin akalain na sa, na sa bakuran lang natin. Mm -hmm. Tulad itong kay Bido, ka Jordan, hindi natin akala, akalain, no? Oo nga po, oo. Eh, Ngayon, naghahanap kami ng uh, maraming may tanim ng kay Bido na kulay purple. Mm. Kasi binibili namin yung dahon, binibili na namin yung prutas. Binibili-extract eh, namin para sa aming kliyente. Wala pa namang uh, yung kumbaga talagang nag propagate talaga ng uh, kaimito for commercial users, uh, user, <laughs> ano? uh, more on <laughs> parang tumutubo lang kasi yan sir sa, ano, eh, sa bakuran. Uh, sa o bakuran, kaya kung no? tinanim na gusto lang magkaroon ng puno, kagaya dito sir sa likod ng istasyon may puno ng uh, kaimito. Kaya <laughs> inalagaan namin eh, dahil unang-una, na parang nawawala sir di ba yung puno mm. hindi masyadong uh, tinatanim pero in a way uh, bago bago kita hingan sir ng uh, last message binabati po natin si JV Valdez ayan JV good morning at uh, good morning sa mga kasama natin diyan sa Bureau of Fire Protection uh, si JV po kasi sir Tony ay uh, masugid nating kasama uh, sa ating uh, himpilan ana at uh, ganun din binabati po Binabati na rin po natin, ayan, si uh, kapartner Clay Illustre dyan po sa Santa Rosa Nueva Ecija, yung toda po ng uh, Del Pilar. Good morning po sa inyo. At uh, mga kapartners po natin dyan sa Ilocos, ayan, mga nanonood. At uh, 
kay Kabsat magandang umaga din. Ayan. Sir Tony, uh, last message po. At uh, yung hopefully yung binabanggit po ninyo sa sa isang Wednesday po ulit, ha, mga kapartners, ang tabayanan po ninyo yung uh, aming uh, program. Ayan. Sir Tony, uh, last message po sa mga listeners and uh, viewers po natin. So maraming maraming salamat sa ating mga viewers and listeners ng DWAY Sunshine Radio na patuloy na sumusubaybay sa programang Bukid at Buhay. Apo. At uh, sana po patuloy ninyong uh, subaybayan yung ating mga pinatalakay dito mm-hmm. kasi yung mga pinatalakay natin dito ay ginagawa po namin ng research and uh, panaliliksik kung paano natin maibahagi ang kahalagaan, ang mga nutrients, ang mga uh, pwede magamit sa mga bagay-bagay sa mga tanim na pwede nating magamit sa ating uh, health, no? na makakatulong sa ating health. And uh, patuloy natin uh, uh, sa subaybayan yung KWAY Sunshine Radio sa lahat ng programa at marami pa tayong iba bahagi dito sa ating programa na mga katulong sa ating mga kababayan na kung wala man silang pera pambili ng gamot ito ay mga solusyon na pwede nating magamit as o as a home remedy in case na may kailangan kang gamot para sa sa iyong katawan so maraming maraming salamat at uh, patubayan tayo ng kung may kapal sa ating lahat sa pagsusubaybay sa ating DWAY Sunshine Radio. Magandang umaga po sa lahat. Ayan, maraming salamat po kay uh, Sir Tony Kausing, mga partners, President ng Leone Agri Corporation dyan po sa Liwayway, Santa Rosa. At uh, napakinggan ninyo, uh, sabi ni Sir Tony, naghanap sila actually ng uh, kay Mito yung uh, purple, yung violet, ang uh, bunga at uh, dahon na uh, dahil uh, Uh, meron pong uh, naghahanap po sa kanila. So kung meron po kayong uh, tanim na ganyan, uh, tamang-tama, makipag-ugnayan lamang sa Leone Agri Corporation sa Liwayway, Santa Rosa, or pwede po kayong makipag-ugnayan sa DWAY just in case lang at iparating po natin yan kay na Sir Tony at sa LAC. So ang tabayanan po ulit, uh, sa isang Merkules po ulit. At uh, malalaman po natin yung iba pang mga napakagandang mga impormasyon ano, binabahagi po ni Sir Tony Kausing at ng LAC Farms. Dito lamang sa Bukid at Buhay. Magandang umaga. Pagpalain po tayo ng ating poong may kapal. Bukid at Buhay. Usapang agring agri Sumayin nyo ang masiglang talakayan sa Bukit at Buhay. Usapang agring-agri. Makinig sa muli nitong pagsasahing papawi sa ganito oras at impilan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.